기장이 딱 지지 아! 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 特殊贡献的科学家，我们没办法向首长交代呀、啊。想尽一切办法挽救他的生命准备心肺复苏，给肾上腺素，静脉注射。或者准备手战仪。调到三百六。已经尽力了，不会的，不会的，不会的呀！我不去，爷爷，爷爷，妈，妈，爷爷，爷爷，爷爷，我要爷爷。
。当你看到这封信的时候，我应该已经不在人世了。这是我写给你的第一封信，也是最后一封信。在这世界上，众多的父子关系当中，我们确实是一个特例。我对你从小就要求严格、苛刻。你呢？倔强、桀骜，个性刚烈。从小我就很少的在你的身边，对你的关爱那就更少了。一切都是你妈妈在照料你。一想到这，这是我一辈子最内疚的事情。爸爸是个穷苦山村的放羊娃，在国家培养下，我成为了一名学航空的大学生。我这一辈子最难忘、最幸福的时刻，就是受到了总理的接见。总理拉着我的手，他能叫出我的名字。总理说我是山里飞出的雏鹰。他勉励我们，要为国家的崛起而读书，为民族的复兴而献身。看着总理花白的头发、殷切的目光，我顿时觉得，我的生命与国家的命运、民族的复兴紧密地联系在一起了，再也不可分割了。为了国家，为了我们的民族。我要鞠躬尽瘁，死而后已。儿子，我们的国家，我们的民族，承受过太多的苦难，太多的屈辱，未悲未敢忘忧过。所以，爸爸和战友们都有一个中国梦，就是中华民族永远不再受欺负。中华民族永远强盛。你是一名中国人民解放军的革命军人，我相信，这也是你的中国梦。儿子，原谅我，原谅爸爸，没有告诉你我的病情。你也不要责怪你的妈妈，是我不让她告诉你的。记住，我们是战士。战士最希望的，不是在伤病的时候撤出战场，而是要战斗在属于你的战场上，直至牺牲。爸爸也一样，我亲爱的儿子，我爱你，你比我的眼睛还要珍贵。此时此刻，爸爸再也不能当着面跟你说“我爱你”。但我要告诉你，爸爸为你骄傲，而且希望你能继续让我们为你而骄傲下去。沈海，我这一生当中还有一个愿望，就是想听你能为我唱一首歌。还记得小时候我为你唱的一首歌吗？记得的话，就唱给我听一听，我听得到的，爱你。